Здравейте, аз съм Артур Стоним Стренджера и днес ще разобкувам Razer Saber Tut, а именно актуалния Xbox и PC контролер на Razer. Както знаете, аз имах няколко Razer One за Tournament Edition. След като всичките дадоха фира, реших, че най-накрая е време да премина към актуалния контролер, а именно Razer Saber Tut. И сега ще отворим тази кутика и ще видим какво има вътре. Този контролер принципно е направен за PC, за Xbox 360, но чудесно работи и с PC, защото основата и самият чип, който е вътре е като на Xbox контролер, съответно Windows си го засича като Xbox контролер и няма никакви проблеми с драйверите и подкатването. Така, ето го сертификата за автентичност на Razer, подписан от Razer Guy и Quick Start Guide, в който има инструкции как се ползва контролера и разбира се най-важното от две стики в чета на Razer. Как се ползва контролера, как се конфигурират допълнителните бутони, които той има и така нататък, това ще го видим след малко. Както виждате, контролера идва в специален кейнинг кейс или чантичка за носене на български, която изглежда доста добре и не е много какво се крие вътре от това. След малко ще погледам контролера, първо нека да видим допълнителните кадри, които бъдат с него. Това е стандартният кабел, който се пуска, за да се включи в Xbox или компютъра. От тази страна имаме този странен тип жак или порт, не знам, от тази страна е USB и тук имаме този тип кабел, който като се спъгнете в него, се откача, за да не си изпредите компютъра или Xbox-а. Той е доста странен, но има Quick Release механизъм, така да го наричим. Имаме една отверчица, която след малко ще ви покажа защо е. Имаме и тези специални пластмаски. Ето това е самия контролер. Това е контролера, виждате, изглежда си доста подобно на Xbox контролер с някои очевидни промени, от които е наличието на този екран и тези две клачета тук. Също имаме логото на Razer, имаме те наречените Hyper Response бутони на Razer, които штракат и тук си имаме вход за слушалки. И от другата страна, виждате, имаме стандартните бутони, като тригър е подобрен, малко по-различен от този на Razer One за T. И освен това имаме ето тези два допълнителни бутона, които могат да се преконфигурират и да бъдат който искате до бутон. Другите два допълнителни бутона са ето тук, под формата на тези тригъри, които са тупи и се натискат. И имаме ето тези гумички, които могат да се слагат на гъбите, ако искате, за да първо да добият зелен свят и второ да не се хвъзгат, защото да има по-добър гъб на тях, като доста бутонно. Тези бутони тук, понеже смятат, че не на всички хора ще им харесат, за това или няма да са модобни, затова тук на помощ идва отверката, която е тук. И нека да видим. Малко много внимава. Не. Не. Ще ги закачки. Ето го бутона. Откачем. И виждате, тук става дупка която само да сложи гълбата на подходящото място, преди малко да ви е хапнал. Абе, ей! 
И тук на помощ ще идват тези допълнителни нещица, които са гумени, лефт, така, и които просто штракват обратното. Штракват ето тук. Някакси. и съответно вече тук няма допълни предел по тон, ако този ни пречи. Така, друго, друго. Екрана тук изпълнява някакво функции, веднъж ще изписва логото на Razer. В този път този контролер може да запомети два профила, които да си сменяте. Те работят както на PC, така и на Apple. Два профила, които да се смехате, те работят както на PC, така и на Xbox. И идеята на профилите е, че в тях си преконфигурирате тези допълнителни бутони, понеже те могат да са различни неща. И примерно си слагате, че това ви е A бутона, това ви е B бутона, пък на профил 2 си слагате, че това ви е Y бутона, пък това ви е левия тригър, примерно. И от тук от дисплея си смехате тези два профила. Също така от тези профили може да пускате тестов режим, в който да проверявате дали всичко работи нормално и също така да променяте сензитивитето на стиковете, което е полезно, може да си промените и да бъдете по-чувствителни или по-малко чувствителни. Виждате тук допълнителните бутони светят и това е в общини, това е Save of Tuta, за разлика от он за те, за сега никой не се оплаква, че джойстикът му се е щупил, така че се надяваме, че този изкарва доста повече от тето, иначе всичко остава.